把枪交给我。下命令，把枪都放下。同学们，华北小总正在召开会议，副总司令会给大家一个解释，请同学们千万要冷静，千万不要再发生一次留学的事情。同学们，大家伙听我说两句，咱们大家就在这里坐下来，咱们就坐在这里等，等里面给咱们一个明确的答复。要是没有答复，咱们就去找傅作义。麻烦你，把你的证件拿出来，我要检查一下。我在执行国防部的军令，来抓一个人，让他们让开我进去。国防部的军令，拿出来我看看。军令在你手里，还有什么军令？这是你的身份证明，我要的是。给我听着，我是国防部派驻北平经济稽查大队的大队长，来抓一个七五事件的要犯。这名要犯现在就在里边，如果这人抓不到的话，在北平民事调配委员会门口，抗议的上万民众就会到这里来抗议，到时候只能是副总司令亲自出来解释了。我的话讲明白没有？抓谁？什么姓名，什么职务，我要跟上面通报一下。马汉山，民事调配委员会副主任，应该在里边开会了。你现在打电话到副总司令办公室请示，我在这等没有，如何按时配给？民事配给早就被他了。请问李副总统拿什么解决？就是同学们，贪腐的罪犯什么时候惩治？被抓的学生什么时候释放？现在经济一片萧条，为什么还要内战？李副总统能够给民选答复吗？就是太多了
那就不听了。说吧。说什么？粮食啊。买粮食的钱，买粮食的账，包括被饿死的人，被杀死的人，这些咱们今天都不提好。不提这些，方队长未必是让我说说喝酒和女人吧？哎，就说这些。喜欢什么样的女人，喜欢喝什么酒，喜欢什么样的古董字画，咱就说这些。咱们今天不提明德会的案子，咱打个赌吧，你和我谁先提明德会的案子，谁就输。怎么样？输什么呀？晚上请客吃饭。我输了，我请你们民调会的人吃饭。你输了，请我们大队的人吃饭。怎么样？就赌一顿饭呢。嫌少啊？那赌大点。请外面的学生吃饭。有一万人请一万人，有两万人请两万人。怎么样？哎，方大队长，整个北平也没那么大饭店呢。那就给每个学生发吃饭的钱，让他们自己吃去。哼，这个赌我不打。是输不起啊，还是舍不得呀、啊？方大队长，你知道不知道现在一担米多少钱？一千七百万法币，一人一斤米。一万人就十亿法币，两万人就二十亿法币，再加上下饭的菜，三十亿法币以上。北平，你说谁？哎呀，这就有一个人能拿得出这么多钱。哎，你应该去找他赌啊。好啊，你输了。还是我输了，咱俩就找这人要钱去。那你告诉我，这个人谁呀、啊？方大队长，只有你输了，他能给你出钱；我输了，想都别想。直说吧，这个人是谁呀、啊？还能有谁？中央银行北平分行的行长。中央银行北平分行的行长。敢公然拿银行的钱让我请客？哎，公然拿是肯定不行。不过，找个名目转个账，还是可以的。哎呀，哎呀，哥，我胳膊胳膊也也有磕吧？哎呀，哎呀，哎呀，方大队长，谢谢谢谢。不用谢。来，咱们坐下说，告诉我怎么找名目，怎么走账。我输了，我好找他要钱去。来，哎呀，不行！我告诉你，以前找崔中石，不过现在恐怕要找方行长本人来。行，不管找谁，你带我去。方队长，崔中石不是我杀的。方大队长，我知道你今天是给崔中石报仇来了。这么说吧，是民调会的账是在他那儿走，不过杀人灭口的事儿，我马汉山还没那么大的能耐，你知道吗？说好了不提民调会的事儿，你偏要提，这个赌你输了。走，到外面请学生吃饭去。不是，大哥，方大队长。你把这只手放下，我受不了
是灵神的指引。林飞扬指引，林德一到了我去喊。请客的事儿呗，说这事儿，来，同学们，刚才我跟方大队长打了个赌，我输了，我现在是来认输的，行了吧，接着说。说吃饭的事吗？对。呃，方大队长说输了，呃，要请今天在场所有的同学吃饭。吃饭。说正事说正事儿。但我问方大队长，全北平也找不到这么大的饭店呢？啊？哈哈。但是方大队长说，发给每一个同学一顿饭的钱，我算了一下啊，一个同学一顿饭呢，要十五万法币。啊，今天这么多人呢，起码要三十多亿法币，全北平也没有一个人能拿得出这么多钱。但是我把海山站这儿了。人我已经调过去了，愿赌服输啊！你放心吧，李副馆长。怎么办呢？同学们，你们干脆把我吃了吧！反对于他。